Tuelekee katika kaunti ya Trans Nzoia sasa ambapo mashirika ya kijamii katika kaunti hiyo yanasema kuwa asilimia kubwa ya vijana wanalazimika kuvunja sheria na kuingia katika ndoa za mapema kutokana na umaskini kwani wazazi wao wanashindwa kuwalipia karo ili kujiendeleza kimasomo na kuepuka masuala haya. Na mkoli Shitebaya anazungumza na wadau. Mkoli Shitebaya kama anazungumza na wadau moja kwa moja waweza kutueleza hasa nini kimekuwa ndio kama chachu ya hizo mimba za mapema. Rashid na Mashirima Pale Studio kweli kabisa katika kaunti ya Tanzania wengi wa vijana wamelazimika kuingia katika visa vya uvunjaji sheria na pia ndoa za mapema hii ni kutokana na ukosefu wa pesa ya wazazi wao kuwalipia karo huku mashirika ya kijamii katika kaunti ya Tanzania wakiwataka viongozi katika eneo hili kuhakikisha wanawajibika ili kuwaona wale vijana hawaingii katika ndoa za mapema na pia hawaingii katika visa vya uvunjaji sheria kwa kuweza kujihusisha na masuala ya elimu moja kwa moja ndio ongea na wadau katika sekta ya elimu katika kaunti ya Tanzania waweze kutuelezea je wana, wanafikiri ni mikakati gani inapaswa kuwekwa ili kuhakikisha vijana wanasalia shuleni na wanaepuka ndoa za mapema na visa vya uvunjaji sheria basi asante mimi naitwa Luke Naibe a manager katika ofisi ya mbunge wa Saboti Mheshimiwa Kale Bamisi na imekuwa ni janga la kitaifa kwamba kumekuwa na mambo ya hali pregnancies na pengine hii inaweza pelekewa na ile hali kwamba wazazi wetu haswa katika constituency ya Saboti wazazi wengi ni maskini poverty index iko juu na utagundua kwamba Saboti ni moja wapo ya constituencies katika Transoe County ambayo ina watoto wengi sana na kwamba wazazi wao ni maskini Pengine kwa njia moja ama nyingine hiyo ndio imechangia haswa uh, kwa kiwango kikubwa sana ya wale ya mambo ya hali ya teenage pregnancies kwa shule za msingi uh, na shule za upili. Pia kama ofisi ndio tumependelea kwamba kwa sababu tumekuwa na over 30,000 applicants ambao wananuia kujiunga na shule za upili. Ndipo za mheshimiwa Kale Bamisi amepanga kwamba atakuwa na meja arambe ya kuhakikisha kwamba mbali na ile pesa tunapata kutoka kwa serikali kuu pesa ya CDF ni pesa kidogo sana ambayo iwezi kutosheleza mahitaji ya wanafunzi hawa ndipo sasa siku ya Jumamosi mheshimiwa atakuwa anatangamana na viongozi wengine kutoka kule Nairobi ili tuchangie wale watoto mayatima wale watoto wajiwezi katika saboti ili bila shaka mambo haya ya hali pregnancies hawa watoto waende shule pia waweze kujimutu kimaisha Ebu tuambie ungelipenda kutoa gani kwa wazazi wakati huu walikizo ndefu ili kuweza kuwakana na wanafunzi wao ama watoto wao kuna kuepuka na kuepukana na masuala kama hayo. Pengine ningependa tu kuomba wazazi kwamba likizo litakuwa ndefu kwamba waweze kupatia watoto uh, vitu vingine ambao wanastahili kufanya waweze kukaa karibu na watoto wao kama kuna maswala ya tuition pengine waweze kufanya local arrangement hapo nyumbani wahakikisha kwamba watoto wanaenda wapi na wa, hii mambo ya kusema mtoto ameenda kwa shangazi kwa mjomba pengine hapo hiyo that gap penye tunaweka gap ya mzazi na, na, na mtoto pengine ndio hao wakora wanaingilia pale wanaweza kuharibu wanaanza kuharibu watoto wetu kwa hivyo wazazi tunawahimiza kama constituency kwamba mkae karibu na watoto wenu na hii mambo ya kusema mtoto ameenda kwa mjomba Mombasa kumbe amekwama Nairobi kwa hivyo uweze waweze kukaa karibu na watoto wao kama kuna kazi zingine za shule waweze kufanya Ebu tuambie labda Rashid utaniruhusu niuliza swali la mwisho kwa huyu hapa. Ebu tuambie viongozi wanataka wanatakana wafanyaje ili kuhakikisha vijana wanapata masomo na wanajiepusha na ndoa za mapema na visa vya uvunjaji sheria. Eh, viongozi wanafaa watilie mkaso kama eh, kutetea haki za za mwanafunzi ama mtoto msichana katika eh, kaunti yetu hii ya Tanzania. Hiyo ndio kitu ambayo kinafaa kupewa kipaombele katika eh, Tanzania County. Yeah. Eh, kama ulivyosikia Rashid katika kaunti ya Tanzania pia ningependa tu kukujulisha ni kwamba tangu mwaka huu kuanza serikali ya kaunti licha ya kuwa na eh, swala la kuhakikisha kwamba wanafunzi maskini wanapata elimu serikali ya kaunti haijaweza kujitolea kimasomaso ili kuwapati kuwalipia karo wanafunzi maskini kutoka Ja, wanafunzi kutoka jamaa maskini hivyo basi imewafanya wengi wa wanafunzi kusalia manyumbani na pia viongozi katika eneo hili kulalamikia kwamba wanapata hali ngumu ili kuwalipia karo wanafunzi hawa kutokana na utepetevu katika serikali ya kaunti ya Tanzania ndipo sasa unaona eh, baadhi ya viongozi wameamua kuandaa mchango siku ya Jumamosi katika eneo bunge la Saboti ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata masomo kwa urahisi kutoka kwangu katika kaunti ya Tanzania mimi ni Collins Shitia